hej, hej. Vi är på Vrångö. Det är en ö i Göteborgs södra skärgård. I vår förra vlogg var vi i norra skärgården och nu har vi alltså tagit båten ner till den södra skärgården för att utforska hur det är här. Och den är ganska annorlunda faktiskt. Ja för det första så står vi på en strand. Är det sant? En krabba. Det här måste vi se. Så där ser den ut. Den ser inte levande ut. Den är död. Det vet vi. Vi vet att den är död. Nej. Se. Den är död. Sluta! Aj! 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 Vi är i alla fall på en strand. Alma, är du redo att bada? Ja. Hon gjorde en liten vurpa. En liten, den var jättevurpa. Få se Alma, visa ryggen. Här blåmärken, rivmärken, plåster över hela ryggen. Stora plåster, skrapsår. Det här hände alltså tidigare idag. Och få se Alma, här ser det ut som att en katt har rivit dig. Hur känns det? Det gör ont, jätte jätte ont. Hon gick alltså upp för en backe så här som var väldigt brant och sen så var det ett räcke så här som hon inte såg. Så pang fick hon det i, i pannan så att hon tappade balansen bakåt och gjorde en bakåt kullerbytta ner för slänten, stenslänten. Okej, okay, jag kan inte förklara lite bättre. Jag gick ner för då hände en fin sten jag såg. Um, och sen hade jag en hatt på mig och sen gick jag upp med den där fina stenen och sen så kollade jag bara så där och sen var det ett stål um, uh, ja, en räcke som jag var pum 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 ah! och sen uh, gjorde en bakåt kullerbitta ner i plurret. Ja. Jag förklarar mycket bättre än dig. Ja hon förklarar mycket bättre än mig än jag. Det är sant. Men, och det var väldigt läskigt när det hände. Men, och det blev väldigt mycket stora tårar och lite plåster och sådär. Men nu är det bra. Och de där plåsterna vet jag inte hur länge de kommer sitta på nu när vi ska bada! Kom igen, kom igen, kom igen. Hej, hej! Du måste bada. Du måste doppa det en gång. Jag säger, säg till när du är redo. Så doppar jag det snabbt. Och sen går vi upp igen. Redo. Redo. Vi går upp, vi går upp. Bra, Bra jobbat, kompis. Almis, kom du med? Det är en varm dag. Minst sagt uppfriskande. Men det är 26 grader i luften, så det är bra. Kör av sig. Jag kommer dock inte att tvinga Alma med alla hennes skruvsmål och så. Den här är vind också. Vet du vad det här är, Harry? Nej. Vad tror du? Det är människor som har dött. Ja, det är kyrkogård. Oj. Vet du hur gammal den är? Nej. Kan du gissa? 40 000. Ja, den har funnits där sedan 1500-talet. Det är jättelänge. 500 år. Länge. Vad händer nu? Han svimmar. Han svimmade. Han oh, måste svimma. Vi kanske måste begrava honom här på kyrkogården. Vi springer in här. Här du lever! Ja, oh, vilken tur. Nej, han är faktiskt... Ja, nu drog han. Han är inte med oss. Nu öppnar vi grinden här. Här kommer han aldrig ut. Lirad! Ja! Jag retade det. 
Harry säger reta istället för att skoja. Eller lura. Han säger reta istället. Välkomna in till oss. I vår lilla stuga. Här uppe är ett loft. Och här är vårt lilla vardagsrum. Här är ett pantry, toalett. Och nu så ska vi duscha och göra oss i ordning för att vi ska gå och käka middag. Och här är vår lilla missamärstång. Ja. Tarat, do, do, tarat. <skratt> det blir som musiken ah. går på till stången. Hör du du? du? God morgon. Det är Alma som har gjort ordning i det här fina frukostbordet. Alltså, hur ljuvligt är inte det här nykokt kaffe? Nej, jag ska. <laughs> du och ditt kaffe. Men kolla. Apensio sig godare än kaffe. Kaffe är bara kaffe. <laughs> Jaså. Men kolla det här. Oh. Hamnen ligger som en spegel. Oh. Nu ska vi göra... Krabb challenge. Vad är det? Man fiskar upp krabbor. Och den som fiskar upp flest, den vinner. Det Oj! Då kommer vi tävla mer. Och de är mer här. Kolla den här snillingen. Det var väldigt mycket. Vi ska stå i den. Nej, men vi ska slå ut och sen... Vi ska slå det med stenen och sen ska vi um, ta upp... Vadå, ska ni ha dem där som agn? Ja! Vad trodde du? Vad slår de emot? Här! Stampa bara. Sen uppnummar de. Stampa är bara jobbigt. Yeah. Jag vet. Nu har vi alltså jättemycket agn. Vi har såna här små metspön med klädnypor. Alma har gjort i ordningen där. Eller ja, det var faktiskt Almas kompis Sofia som gjorde i ordning den. Hej <laughs> Och ni kommer vara på lag, eller hur? Mm. Och så, att det blir tjejerna mot killarna för att Harry och pappa Axel är på lag. Och jag filmar. Här är ni varsin hink. Den som får flest krabbor på 20 minuter vinner. Va? 20 minuter lägg av mamma. Ingen kommer få en krabba på 20 minuter. Jo då. Harry, jo då. vi kommer sopa banan med dem. Jag lovar dig. Ja, vi kommer vinna. Mm. Ja, men idén är alltså att krabban kommer här och sätter fast sig med klon och sen så kan man bara hissa upp den. Mm? Mm. Må bästa lag vinna. Haha, <här> jag kraschar det. Är ni redan igång? Det är grabbar oh, där! Nej, oh nej, jag tappade musslan! Uh. Här, här! Vi ska förlora det kasten på något sätt. Hej! Det är en krabba som äter på våra mat. Och nu så fångar jag med hinken. Pappa fick en krabba! Vi har fått en krabba, Alma!
kära tävlande, matchen är över. Nej! Det är dags att räkna krabborna. Ja. En, två, tre. Vi fick två. tre. Vi fick två. två. Harry, high five. Yes, vi vann. <laughs> Kolla. Så här ser en vinnare ut. <laughs> Nu häller vi ut tävlingsfångsten. Bra jobbat allihopa! Yeah. En härlig grej med den här ön är att det inte finns någon biltrafik. Ja, det är så. Vi åker lite golfbilar, men annars är cyklar och flakmoppar. Mm. Och så är det i hela södra skärgården, om jag har förstått det hela rätt. Ja. Oj, vad det börjar blåsa nu. Ja, nu kommer jag mot, mot havet. Då, får, då kan jag föna min saltvattniga frisyr. Det är liksom, det här håret har fått ett eget liv. De här dagarna i skärgården. Det är härligt. Ja. Jag bjuder på dig. på väg tillbaka hem till Stockholm. Vad tycker ni om Göteborgs skärgård? Superbra! Ja. Toppen! Ja, jättehärligt! Mega härligt! Det härligaste var ju havet. Det var ju väldigt mycket hav de här ja. dagarna. Men alltså, det är ju ett annat hav än Östersjön. Alltså ja. våran sida av landet. Och jag träffade jätte jättebra kompisar. Ja, på Vrånga hittade du ett helt gäng. Mm. Vi har en dagens fråga. Ida Wilbertsson Molin undrar Tycker inte ni att det blir jobbigt att bara vara ute och åka hela tiden? Får ni inte typ hemlängtan och känner att ni vill vara hemma ett tag? Jo, jag vill vara hemma. Ja, det blir det väldigt mycket resor i år. Mm. Men sen älskar vi ju att resa. Det är kul. Ja, men nu, hela juli, ska vi vara på vårt landställe. Ja. Det ska bli superhärligt. Supermysigt. Under den här resan har jag inte fått någon hemlängtan, men under fyra månader så har jag fått hemlängtan. Ja, ja men det är skillnad på utomlands och Sverige också. Ja. Brukar du ha hemlängtan när du är ute och reser? Kommentera ner. Ja. Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Kommentera, ställ frågor och ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Hej då!